現在のブルンジの住民のような寿命にならないようにと願いながら人生の旅路の中で明るい棚が並んでいるのを見つけすぐにデジタル鈴ハンダステーションと洗浄スポンジとカッター付きのハンダ除去セットを見つけ意識しながらも掘り出し物を作るという幻想的な確信のもと現場に落ちていた勇ましい卵が潤滑油となった木箱番号666のローラーに預けバーコードリーダーが高価で今のところ役に立たないビープ音に変えてくれるのを待ちながらその場を離れた一般に電気電子の鈴のハンダ付けは正しく行うことが重要です温度が高すぎると電子部品が破損する恐れがあり低すぎるとハンダがうまく付着しない恐れがあるためハンダ付けの種類に応じて適切なパワーと温度のハンダごてを選びますハンダ付けする表面が綺麗で酸化物やその他の不純物がないことを確認します場合によってはブラックスペーストとも呼ばれるハンダ付けペーストなどの脱酸素材で洗浄します鈴線の直径はハンダ付けする電気電子部品の大きさに応じて選択する必要がありますハンダごての先端が汚れていないか付属のスポンジで鈴の残滓を取り除き清潔であることを確認するハンダごてを使用する前に数分間加熱し適切な温度にします鈴の種類やハンダ付けする部品によって異なりますができれば200から450度の間に設定します鈴線はハンダごてで加熱したハンダ付け面の近くに鈴の量を誇張しない程度に塗布します部品間に鈴ブリッジが生じる可能性があります有毒でこう精神作用のないヒュームを吸わないように風通しの良い環境で作業するかヒュームエクストラクターを使用すると良いでしょう鈴が溶けた状態で電子部品を動かすとハンダのコンパクトさが損なわれることがあるので動かさないようにしてください最後に結果を確認し短絡や鈴ブリッジがないことを確認します電子部品の鈴を除去したり鈴メッキを剥がすにはいくつかの方法があります真空ポンプで真空にしハンダごてから溶けた鈴を吸い出すのです加熱チップと真空ポンプで構成される電気式鈴脱着機を使用しますハンダ除去するハンダの上に置き鈴のハンダごてで加熱すると溶けた鈴を吸収する細い銅の変素からなるハンダ除去ブレードを使用します熱風式ハンダごてでハンダを溶かし部品を取り出してからハンダ除去モールや真空ポンプでハンダを除去しますもちろん何事も経験を積めばより簡単により正確により早くできるようになりますこのビデオで使用したリドルディスカウンターで販売されているパークサイドのハンダ付けステーションと他の全ての機器については彼らは小さな時々の DIY の仕事に適していることを証明した特にハンダごては簡単に 2mm までのワイヤーセクションを操作するのに十分なパワーを持っていますビルド品質は価格帯と一致している全体が電気及び電子分野で数十ユーロを使って鈴のハンダ付けを始めるために必要とする全てを持ちたいと考える人に考慮され得るものですこれまでの動画をご覧いただきありがとうございますお役に立ち楽しんでいただけたなら幸いですまだの方はシェアコメントいいね他の動画のチェックスーパーサンキューの提供チャンネル登録をお願いします応援ありがとうございましたバイバイ